అలానే మిసిఎస్ రావు లోకేష్ అమెరికా వెళ్తున్నారు ఆయన అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలను వ్యాపారవేత్తలను వాణిజ్యవేత్తలను అక్కడ కలుసుకోబోతున్నారు వారం రోజుల పాటు ఆయన టూర్ అమెరికాలో ఉండబోతుంది ఈ టూర్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి కంప్లీట్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రత్యేకించి ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాగే విద్యారంగంలో విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావడానికి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఆయన అమెరికా వెళ్తున్నారు అనేది వినిపిస్తుంది సహజంగా విదేశాలకు మంత్రులు వెళితే పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ లోకేష్ గారు వెళ్తున్నారంటే ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది కారణం ఏంటంటే చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఆయన కుమారుడు లోకేష్ ఆయన మంత్రిగా ఉన్నారు పవర్ పాయింట్ దృష్ట్యా చూస్తే కనుక పార్టీ వైజు తెలుగుదేశం పార్టీలో నెంబర్ వన్ చంద్రబాబు గారు అయితే నెంబర్ టూ పవర్ పాయింట్ లోకేష్ గారు ప్రభుత్వంలో కూడా పవర్ టూగా ఖచ్చితంగా లోకేష్ గారి ఉండే అవకాశం ఉంది కూటమి వైపు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం పవర్ టు పవన్ గారు వచ్చే అవకాశం ఉంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు డిప్యూటీ సీఎం సో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది ఆ కూటమి ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మేజర్ ఆ తర్వాత జనసేన బీజేపీ సో తెలుగుదేశం పార్టీలో కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి వాళ్ళలో చంద్రబాబు గారు తర్వాత లోకేష్ గారు కాబట్టి లోకేష్ గారు ఆయన మంత్రి హోదాలో ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్తున్నారు అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కూడా ఉన్నారు ప్రస్తుతం మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ కూడా జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతుంది తెలంగాణలో జరుగుతుంది ఎన్ఆర్ఐ విభాగం కూడా చాలా బలంగా ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ బహుశా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్ఆర్ఐ విభాగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి కూడా ఆయన ఈ టూర్లో ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉంది దానికంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఈ వారం రోజుల్లో తిరిగి ఏం తీసుకురాగలం ఆయన అయితే షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేశారు అమెరికాకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ ఆ షెడ్యూల్లో అన్నీ కూడా పరిశీలిస్తే పారిశ్రామికవేత్తలు వాణిజ్యవేత్తలు అలాగే వ్యాపారవేత్తలతోటి సమావేశం అయితే ఉంది ఆ భేటీల్లో ఎవరెవరితోటి ఎలాంటి ఎంఓఎలు కుదుర్చుకోబోతున్నారు అనే దాని మీద ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేటువంటి పెట్టుబడులు ఏ స్థాయిలో ఏ మోతాదులో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేది ఆధారపడి ఉంది ఆయన షెడ్యూల్ ఒకసారి చూస్తే కనుక దాన్ని బట్టి మనం విశ్లేషణ చేసుకోవచ్చు ఆయన షెడ్యూల్ ఇరవై ఐదో తారీఖున ఆయన ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరతారు వారం రోజుల పాటు అక్కడే ఉంటారు అమెరికాలో ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖున లాస్ వేగాస్లో ఐటీ సర్ అలయన్స్ సంస్థ నిర్వహిస్తుంది ఒక సదస్సుని అది వార్షిక సమావేశం దాంట్లో విశిష్ట అతిథిగా లోకేష్ గారు పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకి వెళ్తారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తేదీల్లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో వరాకిల్ అండ్ టాప్ మోస్ట్ ఐటీ కార్పొరేట్ కంపెనీ వరాకిల్ పత్రా సినర్జీస్ అలాగే బోసన్ స్పాన్ ఐఓ క్లారిటీ ఎడోబ్ స్కేలర్ జనరల్ అటమిక్స్ కంపెనీలు ప్రతినిధులతోటి జనరల్ అటమిక్స్ ఈ కంపెనీల ప్రతినిధులతోటి ఆయన సమావేశం అవుతారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు తారీఖుల్లో ఇక ఇరవై ఏడో తారీఖున ఆయన ఆస్టిన్లో అనేక కంపెనీలు ఉన్నాయి ఆ కంపెనీల ప్రతినిధులతోటి సమావేశం అవుతారు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున మైక్రోసాఫ్ట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ తోటి ప్రతినిధులతోటి ఆయన భేటీ అవుతారు సమావేశం అవుతారు ఇరవై తొమ్మిదిన ఐటీ సర్వ్ సినర్జీ సదస్సులో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఆయన అక్కడ విశిష్ట అతిథిగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అక్కడ మెయిన్ స్పీకర్గా కూడా ఆయన ఉంటున్నారు కీలక ఉపన్యాసం ఇవ్వబోతున్నారు ఆ తర్వాత అమెజాన్ ఆ తర్వాత రేవాచర్ సేల్స్ ఫోర్స్ పెప్సికో ఈ ప్రతినిధులతో ఆయన చర్చలు జరుపుతారు ముప్పైన తిరిగి మళ్ళా శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వచ్చి గూగుల్ క్యాంపస్ని సందర్శిస్తారు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ముప్పై ఒకటిన జార్జియా కుమింగ్స్లో ఉన్నటువంటి శాన్ మౌంట్లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు ముప్పై ఒకటిన జార్జియాలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరిస్తారైన ఒకటిన న్యూయార్క్లో మళ్ళీ పెట్టుబడిదారుతోటి చర్చలు జరుపుతారు ఇది ఆయన అమెరికా వారం రోజుల పాటు ఉండేటువంటి టూర్ షెడ్యూల్ ప్రతిరోజు ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి మళ్ళా ఒకటో తారీఖు వరకు కూడా ఆయన 
అనేక కార్పొరేట్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో భేటీ అవుతున్నారు అది కూడా ఐటీకి సంబంధించినటువంటి వాటితో ఎక్కువగా ఉన్నాయి మొత్తం ఐటీ కంపెనీలే ఎక్కువగా అమెరికా అంటేనే ఐటీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది అక్కడ ఐటీ కంపెనీలు ఉంటే టాప్ మోస్ట్ కంపెనీలతో ఆయన భేటీ కాబోతూ ఉన్నారు సో ఆయన అమెరికా పోవడానికి ముందు దక్షిణ కొరియా ఆ దేశానికి సంబంధించిన కొన్ని సంస్థల ప్రతినిధులతో అమరావతిలో ఆయన సమావేశం అయ్యారు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వాళ్ళు ఆసక్తి చూపుతున్నటువంటి క్రమంలో ఆయన వాళ్ళతోటి భేటీ అయ్యారు ఆయన వీలున్నంత వరకు ఎక్కువ పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దక్షిణ కొరియా నుంచి కూడా ఆయన దక్షిణ కొరియాకి సంబంధించిన కొరియన్ ఎగ్జిమ్ బ్యాంక్ ఈడిసిఎఫ్ ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ టూ డైరెక్టర్ జనరల్ కేవిఎన్ చోయ్ ఎన్డిఆర్ఓ ముఖ్య ప్రతినిధి జంగ్వాన్ రియా కొరియా ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ డైరెక్టర్ వీళ్ళతోటి ఆయన సమావేశం అయ్యారు దక్షిణ కొరియా నుంచి కూడా పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో గ్లోబల్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పోటీ పడుతుంది ఆ విషయాన్ని లోకేష్ గారు ఇటీవల కాలంలో ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చాలా క్లియర్గా చెప్పారు మాకు ఏ రాష్ట్రంతో పోటీ లేదు కేవలం దేశంతో మాత్రమే పోటీ ఉంది అంటే భారతదేశంలో ఉండేటువంటి రాష్ట్రాల అన్నిటికంటే కూడా నెంబర్ వన్ కావడమే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం ఆ దిశగా వెళ్తున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఈ మధ్య కాలంలో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు అడుగులు వేస్తున్నారు ఇప్పటికే స్పీడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ని తీసుకొచ్చారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కాకుండా స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో అడుగులు వేస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు దాంతో లోకేష్ గారు కూడా స్పీడ్గా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు ఆ క్రమంలోనే డ్రోన్స్ సబ్మిట్ పెట్టారు డ్రోన్స్ సబ్మిట్ అనేది హై సక్సెస్ అయ్యింది విజయవంతమైంది విజయవాడలో రెండు రోజుల పాటు పెట్టినటువంటి అమరావతి కేంద్రంగా నిర్వహించినటువంటి ఈ సదస్సు డ్రోన్ సబ్మిట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు విజయం సాధించింది విజయవంతమైంది ఆ సదస్సు ద్వారా కొన్ని వేల కోట్ల పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయి అలాగే ఉపాధి అవకాశాలు కూడా రాబోతున్నాయి అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చెప్తోంది రాబోయేటువంటి రోజుల్లో డ్రోన్స్ తోటి ఒక మిరాకిల్స్ సృష్టించవచ్చు ప్లస్ వరల్డ్ వైడ్గా హబ్గా డ్రోన్స్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండబోతుంది అది కూడా కర్నూలులో ఉన్నట్టు ఊర్వకళ్ళు సమీపంలో ఈ డ్రోన్ హబ్ నిర్మితం కాబోతుంది అక్కడే డ్రోన్స్ తయారీ మెయింటెనెన్స్ రిపేరు అన్నీ ఉంటాయి పరికరాలు కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు సో రాబోయేటువంటి రోజుల్లో దాదాపుగా ఈ డ్రోన్స్ ద్వారానే అన్ని రకాల సౌకర్యాలని అన్ని రకాల సేవల్ని పొందేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఆయన డ్రోన్ సబ్మిట్ని ముగించుకొని దక్షిణ కొరియా ప్రతినిధులు సమావేశమయ్యి ఇప్పుడు అమెరికా పైన అవుతున్నారు అమెరికా వెళ్తున్నటువంటి లోకేష్ గారు ఖచ్చితంగా ఆయన వెళ్తున్నారంటే డెఫినెట్గా టాప్ కంపెనీల నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకురాగలరు అనేటువంటి హోప్స్ ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో ఉంది చంద్రబాబు గారు బ్రాండ్ క్రియేట్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆయన బ్రాండ్ వ్యక్తిగతంగా ఉంది అది తోడైంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆంధ్రప్రదేశ్కి చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఒక బ్రాండ్ ఆ బ్రాండ్ని బేస్ చేసుకునే టాప్ టూ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి వాటిని వీళ్ళనంత వేగంగా తీసుకురావడానికి లోకేష్ గారు అమెరికా వెళ్తున్నారు అమెరికా ఈ టూర్ తర్వాత పెట్టుబడుల వరద ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాబోతుంది దాంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉపాధి అవకాశాలు పెరగబోతున్నాయి యువకాలం సందర్భంగా ఆయన చేసినటువంటి హామీ నెరవేరబోతుంది ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు ఆ ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికి మొత్తం బేస్ తయారు చేశారు ఇక రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఉద్యోగాల విలువ రాబోతూ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏడాదికి రెండు లక్షల చొప్పున ఇచ్చినా కానీ ఐదు రోజులు పది లక్షలు అవుతాయి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా లెక్కేసుకుంటే ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు పైగా వస్తాయనేటువంటి అంచనా వేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో లోకేష్ గారి టూరు అమెరికా టూరు హోప్స్ని అలాగే ఆ టూర్ మీద చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆశలని పెంచుతున్నటువంటి క్రమంలో ఆ టూరు సక్సెస్ కావడానికి ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి అనేది మీ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు